。陈一心小姐，麻烦收下包裹。哎，来了。为该区种植最广的葡萄品种，早熟且产量大，和赤霞珠比起来，不足种子。你就诚心啊。在这儿碰到你啊！那天你走的时候连个招呼都不打，也好留个电话号码、啊。我这两天四处找你。对不起，你认错人了。不可能，我没认错，就是你。那天我们本来要送你回家，后来我们绕来绕去绕到一个废纸厂，然后我们找不到回去的路。说认错就是认错了，你还废什么话、啊？没你的事，上你的课。陈一心，你不记得了吗？我们还拉了一酒鬼。喝醉了，一直在后座睡觉。没看见我们在这上课的吗？出去！上你的课，你不记得了吗？因为他们家的城南，我们往城北看。是我不好，那你要不要来我家借宿两天啊？住。谢谢，我自己能来，你们就别管我了，好不好？同学朱丹科，他来我们家陪我住两天。那天就是你喊的着火了吗？毕真吧，还行。明天公司聚会的东西都准备好了。嗯，准备好了。叔叔，周六要上班。公司的一个小型聚会，没事跟一心一起去玩吧。嗯，有酒吗？有有就行。嗯，为什么爸爸对蛋壳会是这样的态度？虽然是小聚会，也得穿的正式点你自己随便挑吧。这些都是你的。嗯，爸爸给我买。你都多大了、啊，你爸？
一点交费钱给我呗。行。哎，我一会儿去拳馆给我弟交学费，要不要去？嗯，那我得换身衣服。嗯，快点。等我啊。嗯。您这宴会服装已经给您准备好了，您看需要帮您配配饰吗？好的，谢谢你们。我看一下配饰、啊，项链和手镯都是新款的，耳环是复古款的。小姐，您看是哪一对呀、啊？糟了，这对复古耳环是十八岁生日时爸爸送给我的生日礼物，怎么办了？嗯，我自己来找吧。朱丹磊，听说最近在学拳击呢，啊？学好了功夫，找我们报复是吧？我好报。什么玩意儿？给哥几个买几杯冰镇啤酒去，喝啤酒对肾不好。你哪儿那么多废话？让你买就赶紧买去。哥，我我我真没钱了，那就去借。这这这怎么借啊，哥？大哥，大哥，哟，这位美女是谁呀？放开她，听见没有？姐。平时就跟这帮人鬼混，跟我回去。什么姐，你别管啊，刚来就走啊，陪哥几个聊两句。就是，还没见过这么漂亮的姐姐，还有个更漂亮的妹妹。妹妹呢？你们想要钱对吗？我们真的没带钱，不过我可以把这个给你。这个是我十五岁生日时候爸爸送给我的，值多少钱我不知道，但是买啤酒肯定是够了。这这也太贵重了吧，大哥，你还给人家吧，你们硬气点行不行啊？你们要钱，肯定是因为生活很困难吧？这个就当我送给你们的礼物，以后请别再欺负朱丹磊了，好吗？谢谢。我们其实不困难，我们有的是钱，是不是？哦，是这样啊，那不好意思啊，那你把它。让你们走了吗？哎呀，这就想走了？蛋壳，我说你给脸不要脸是不是啊？嗯。你要干嘛？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎随便挥几拳就能勾到我们家一心。我找你不是为别的，耳环还给你。黄天哥，黄天哥，你去哪儿啊？你认识他？啊，当然了，是我们拳馆的。看够了没？杜山还约咱们唱歌呢。走了走了走了走了，朱丹磊，赶紧回去！哎哎，要要要要要要，一心切克纳，要一心切克纳，切克纳，要一心切克纳，要一心切克纳。
的心肝呐，的心肝呐，的一心切肝呀呀，那那那一心一心白白白的，哇不哇不哇，一心一心白白白的，哇。这个房间里有九百九十九种你最爱的保加利亚粉牛粪，每一朵不单单我对你无尽的爱与感情。阿里看到的这一百九十九个气球，它代表着我对你许下的一百九十九个诺言。只要你触碰一个，我就会帮你实现一个愿望，不管是上天堂还是下地狱。弄丢了，还是黄脸帮我找回来的呢。小流氓，他找你就是为了还你耳环吗？
，你怎么还要负责打扫卫生啊？学费太贵了，我只能交得起一半，然后就得打扫卫生，顶上另一半。没想到，你还挺能干。帮帮你嘛，反正等着也挺无聊的。那现在我可以请你吃饭了吧？那怎么行啊？你等了我那么长时间，还帮我打扫卫生。今天我请你吃饭。哇！饿了吧？吃啊，快吃！等一会儿凉了。来来来来！你得蘸一下酱。我不要那个酱了。蘸点听话，特别好吃。吃点，这个不顶饱。陈曦，我都看不见你。走了，讨厌，走了。哎，拿着高鞋多累啊！以后不穿高跟鞋。
我长大的地方没有海，只有湖，所以我小时候一直以为，水面应该是特别安静的那种。等我长大来到这儿，看到海了，我才发现它是那么汹涌，那么张扬。是啊，你看那些沙滩的形状，都是大海塑成的。不过在我们家乡，我们管湖也叫海，叫青海。在青海湖旁边还有好多金色的油菜花，特别漂亮。哎，我给你唱首我们家乡的歌吧。好啊。什么好了？你有一个花的名字，美丽姑娘卓玛拉。你有一个花的笑容，美丽姑娘卓玛拉。你像一只自由的小鸟，歌唱在那草原上。你像一只飞舞的彩蝶。从没听到过这样的歌声，它从自然来，飞扬着自由的气息，是我从没有过的自由气息。对，是自由。盖伦斯基有于一八五五年练习三级酒庄，酒标上的心形图案。使这款酒赋予了特殊的意义，有人称它为“爱神之酒”。这款酒大多用于情侣共同饮用，或者表达爱意。请同学们品味一下，谈谈自己的感受。就有浓郁的黑巧克力的味道，然后是柔和的果酱味儿，入口如丝绒，层次分明，品味悠长。还有一种清新的感觉，好像一朵小雏菊。讲得非常好，还有吗？嗯，刚刚我说的只是这款酒表面上的特点。想要从更深层次去体会一款酒，应该结合它背后的故事去品味和思考。迪斯基男爵曾经深情地说道：“虽然我在为拉菲和拉图两大酒庄酿酒，但是我的心只在吉隆斯基，所以才将他的心印在了这款酒的酒标上。我想。”是因为爱，这种伟大的力量，才能让他放弃了世界顶级的两大名庄，而守住这个三级的酒庄。一个梦，只能放在心底珍藏。一心，你说的真是太好了，我真希望我的爱情也是这个样子的。哎，葡萄园，你已经有了，你的梦想已经成功了一半了。可是上哪儿去找那个生命中最重要的另一半呢？这个得咱们一起努力喽。你还用努力吗？小流氓不是已经盯上你了吗？是黄恋吗？是啊，除了他还能有谁呢？人家又招耳环，又英雄救美的，是不是？哎，今晚八点夜市。那一心，你今天晚上真的要去吗？我今天晚上还有舞蹈课呢，今天是汇报演出。啊，对了，今天晚上一心要跳天鹅湖的。哦，那一心，你是想今天晚上当天鹅公主呢，还是想？把它还给我，不，拿来！我现在就把它砸了。那我就把你的零花钱烧了。我今天非要看看这里面是什么。哎，你就是这样坏我们家的是吗？你
回来不就为了那点钱吗？我是把你死完扔垃圾堆里。我早就死了。到底是什么东西把它折磨成这个样子？到底是什么？给他寄东西的人到底是谁呢？出再去呗，我能请假吗？哎呀，老师，我的脚崴了。今天怎么回事啊？你演出还有半个小时，还能坚持吗？不行了，只能换毕哲了。好吧。毕哲是谁啊？是我。怎么可能让我温柔美丽、可爱大方，并且婀娜多姿的公主单身一人？所以 ，Let's dance。哎呦，哎呦，哎呦近一点，我的舞蹈可能会征服你啊！你还学过芭蕾舞啊？芭蕾？芭蕾舞？我,我八岁就开始学芭蕾舞了，我。你不知道，我长年的练习练就了我完美的身材、优雅的气质。你难道没有一点感觉吗？嗯，好吧。那个，你待会儿在台上最好不要碰我，因为我讨厌和别人肢体接触。公主，这是艺术，艺术，艺术是什么？艺术就是让我们克服一切，牺牲一切。但是你是我的公主。OK， 我今天答应你，一定不会弄疼你。还没来啊？对啊，是女孩子吧？哎，我劝你还是回去了吧。女孩子家这么久还没来，我估计她都应该不会来了
？不会的，他肯定是路上耽搁。哎，随便你了。一心，一心，你别跟着我了，真没事儿。这不是没事儿的问题，今天也就是不幸中的万幸。要今天出了事怎么办啊？但是不要紧，今天我们就知道了。我就是你生命中的守护神，不管在什么地点。什么时间，我都会在你身边，不离不弃，永远不分开。谢谢你，不过不必了。哎，一心，哎呀，一心，不是，一心，你现在脚都没事了，要不这样，咱们去唱唱歌，跳跳舞，或者是我的那个绝学，那个 hip hop 那个天舞。改天吧。别别。你是，呃，我是杜山家的管家。对，杜山呢？女孩怎么能骑摩托车呢？多危险啊！我骑摩托车怎么了？你要离家出走？杜山呢？我要见杜山，我要搬到这儿来住。我们家族在经营酒庄的半个世纪多来，一直要求每一个继承人都要懂礼貌、守规矩。既要有高雅大方的气质，又要有矜持淑女的风范。像你这样的言行，在我们这儿是绝对不允许的。我怎么了？你不懂礼貌，轻浮高傲，而且你还骑摩托车。我骑摩托车到底怎么了？淑女是绝对不能骑摩托车的。阿婆，现在已经二零一一年了。再说，我也不是熟。你在酒庄就得守酒庄的规矩，每天早晨七点半，中午十二点，晚上七点都准时开饭。每一个酒庄的人都不能无故缺席。吃饭是最能看出人教养的地方了。还有，每天早晨必须叠被，必须打扫房间。对了，今天是扫除日。你既然住在这儿，就把这院子都打扫打扫吧。扫除？那我们都坐在你做什么？我监督你们呢。岂有此理！哪有这样的管家？这到底谁说了算啊？女人，在这个酒庄里，从来都女人说了算。我也是女人啊。杜善小姐，你认识吧？她是这个酒庄的第三代继承人，还有第二代继承人，杜丽琪。可是他已经去世了，还有我，我是这个酒庄的创始人，我叫杜碧珍。难道您是杜山的祖母？这个酒庄是我用毕生精力、一草一木精心建造起来的，难道我说话不算数吗？算算算算。
先没事吧？哎，你不是不会骑摩托车吗？就不要乱动了。谁说我骑摩托车了？我没骑。那我车怎么在这儿啊？那你问他呀，我还说呢，好好的，怎么摩托车跑到葡萄园里来了？那我看您是不是想尝试一下新鲜玩意儿？不许跟别人说。Ready? Go. Hey, professional, 专业 and a feeling. Feeling, 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 feeling. Okay. Feel that. One, two, three, go. Thank you. The last scene was too realistic, too deep. So this time, I'm going to show you my feelings. Okay. Let's go. Let's go. Hey, Yixin. Hey. 一心，你的末日也就是真与美的死。朗朗说的吧？我说这虽孩子也忒不吉利的吧？每天不是生就是死的。你不知道吗？这是莎士比亚最著名的十四行诗之一，前一句是：“只要你回心转意，肯储蓄传后，真与美将双双携你永世齐昌。”哇！太浪漫了吧！啊，原来朗朗是在劝一心回心转意呀。嗯。哎，一心，你快看，朗朗给你拉的横幅，劝你回心转意呢。我真的也好想劝劝他，让他也回心转意呀、啊。可是，一心，朗朗好用心的，你要不要跟他说点什么呀？我真没什么可说的，说了他更要纠缠下去了。嗯，可是，哎，我还有事儿呢，我先走了啊。哎哎，一心，你拜拜，拜拜。那么死心眼的孩子，谁劝他回来呢？自从上次爽约以后，我们就再也没有联系了，仿佛一切都恢复了正常。上学、上班。